আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন সাথা সেমি রূপম ইসলাম আজকের এই ক্লাসটি শুরু করার আগে আমি তোমাদের সাথে একটা বিশেষ কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই পাশে থাকা নোটিফিকেশান বিলটি এখনও অন করো নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিবা পাশে থাকা নোটিফিকেশান বিলটি অবশ্যই অবশ্যই অন করে নিবা তাহলেই সবার আগে তোমরা ভিডিওগুলো পাবা আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে শেয়ার করবো আমার এই ভিডিওগুলো শেয়ার করবা আর ব্যাট সংক্রান্ত প্রাথমিক আলোচনা যারা এখনও দেখো না তারা অবশ্যই অবশ্যই প্রাথমিক আলোচনাটা দেখে নিবা না হয়তো আজকের এই ক্লাসটা তোমরা বুঝতে পারবো না তো চলো কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক ব্যাট সংক্রান্ত লেনদেন এক তারিখে বলছে সুমনের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় তেইশ হাজার টাকা পণ্য বাসছেন ব্যাট সহ অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যদি কোন পণ্য ক্রয় করে ভ্যাট সহকারে তাহলে যে কোনো একটা পণ্য ক্রয় বা পণ্য বিক্রয় সবসময় একশো পার্সেন্ট থাকে এর সাথে যদি পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট সহ বলে তাহলে ওই পণ্যের দামটা কত পার্সেন্ট হয়ে যায় একশো পনেরো পার্সেন্ট হয়ে যায় তো ভ্যাটটাকে যদি আলাদা করে লিখতে হবে লেখার সময় টাকাটা কীভাবে বের করতে হবে একশো পনেরো দিয়ে এটাকে ভাগ করতে হবে আর পনেরো দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে ব্যাটের টাকাটা বের হয়ে যাবে আর পণ্য ক্রয়ের সময় ব্যাট একটা পরোক্ষ কর সেজন্য প্রতিষ্ঠান এটাকে আলাদাভাবে হিসাব লেখে অর্থাৎ এটাকে ক্রয়ের সাথে সরাসরি ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদ ক্রেডিট বা এরকম কিছু লেখে না আলাদা করে ব্যাটের নামে হিসাব লিপিবদ্ধ করে থাকে আর মনে রাখতে হবে পণ্য ক্রয়ের সময় ব্যাট কখনো ব্যয় বা খরচ না পণ্য ক্রয়ের সময় ব্যাট হচ্ছে যে চলতি সম্পদ কারণ এটা একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য অগ্রিম খরচ কারণ প্রতিষ্ঠান তো আর এই ব্যাটের টাকাটা চূড়ান্তভাবে বহন করবে না কিন্তু পণ্য ক্রয়ের সময় কী করতে হয় অগ্রিম কিছু অগ্রিম ব্যাটের টাকাটা দিয়ে পণ্যটা ক্রয় করে আনতে হয় সেই জন্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা হচ্ছে একটা অগ্রিম খরচ কিন্তু চূড়ান্তভাবে যার কাছে পণ্যটা বিক্রি করবে তার কাছ থেকে কিন্তু ব্যাটের টাকাটা সে আদায় করে নেবে তো এখন পণ্য ক্রয়ের সময় আমরা তো জানি ক্রয় হিসাব ডেবিট ক্রয় হিসাব ডেবিট এখন তারপর হচ্ছে কি ভ্যাট যত ভ্যাট প্রতিষ্ঠানের যত সম্পদ সেজন্য জন্য পণ্য ক্রয়ের সময় সেই জন্য ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট তিন হাজার টাকা আর প্রদ হিসাব সমন ক্রেডিট হচ্ছে তেইশ হাজার টাকা তিন হাজার টাকা কীভাবে ব্যাট করছি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো তেইশ হাজার টাকাকে একশো পনেরো দিয়ে ভাগ দিয়ে পনেরো দিয়ে গুণ দিলেই কিন্তু তিন হাজার টাকা ব্যাটের টাকা বের হয়ে যাবে আর বাকিটা হচ্ছে পণ্য ক্রয় তো পণ্য ক্রয় একশো পার্সেন্ট হচ্ছে বিশ হাজার টাকা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট হচ্ছে তিন হাজার টাকা আর একশো পনেরো পার্সেন্ট ক্রয় হচ্ছে মানে ব্যাট সহ পণ্য ক্রয় হচ্ছে তেইশ হাজার টাকা আর আমার এই প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু আমার এই অঙ্কের মধ্যে কিন্তু এই ভ্যাটগুলো এই ব্যাখ্যাগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে শুধু ভিডিওটা বেশি একটা বড় হয়ে যাবে করে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে হবে এরপরে দেখো সুমনের নিকট পণ্য বিক্রয় ছিল চল্লিশ হাজার টাকা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ সেম এই যে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ বলতে পণ্য বিক্রয়টা ছিল একশো পার্সেন্ট আর ব্যাটটা হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে একশো পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে এটাকে একশো পনেরো দিয়ে এটাকে ভাগ করবো আর পনেরো দিয়ে গুণ করে দেবো তাহলে আমার ব্যাটের টাকা বিক্রয়ের সময় বেড়ে যাবে অর্থাৎ বিক্রয়ের সময় ব্যাট হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা চলতি দেয় সেজন্য এটাকে লিখতে হবে প্রাপ্য মামুন হিসাব ডেবিট অর্থাৎ আমরা প্রাপ্য মামুন হিসাবের কাছ থেকে কত টাকা পাবো ছেচল্লিশ হাজার টাকা পাবো বিক্রয়টা ক্রেডিট বিক্রয় লিখবো আমরা কত একশো পার্সেন্ট চল্লিশ হাজার টাকা আর ব্যাট হচ্ছে কত ছয় হাজার টাকা এরপরে হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সমন ইহারি ক্রয় মনে রাখতে হবে প্রতিষ্ঠান পণ্য ক্রয় বা কোনো সরি প্রতিষ্ঠান কোনো সম্পদ ক্রয় বা খরচের ক্ষেত্রে যদি ব্যাট প্রদান করে থাকে ব্যাটটা ওই প্রতিষ্ঠানেই কিন্তু এটা চূড়ান্তভাবে বহন করে সেই জন্য আলাদা করে কী করতে হবে না এটার জন্য হিসাব রাখতে হবে না কারণ এই ব্যাটের টাকা আর কারোর কাছ থেকে আদায় করার সুযোগ নেই সেই জন্য এটার জন্য আলাদা কোনো হিসাব রাখার প্রয়োজন নেই তাহলে কি লিখবো আমরা মনিহারি হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট সাতশো পঁচাত্তর টাকা পাঁচশো টাকা এরপর হচ্ছে মনিহারি ক্রয় সাতশো টাকা এবং এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট প্রদান করা হলো মনিহারিটা হচ্ছে খরচের জন্য যদি ব্যাট প্রদান করতে হয় তাহলে সাতশো টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট প্রদান করলে আসবে তোমাদের কত টাকা ষাট টাকা অর্থাৎ মনিহারি হিসাব ডেবিট চারশো টাকা আর হচ্ছে যে নগদান হিসাব ক্রেডিট চারশো টাকা এরপরে হচ্ছে তোমরা দেখো পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দাহ্যকৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেল তিন হাজার টাকা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট দাজ্যকৃত পণ্য ফেরত পাওয়া গেলো তিন হাজার টাকা অর্থাৎ তোমরা যখন পণ্যটা বিক্রি করছি লাগে সেটার পণ্যটা ফেরত পাচ্ছ তখন যখন বিক্রি করছিল তখন পনেরো পার্সেন্ট দাহ্য করে কী করছিল পণ্যটা বিক্রি করছিল ব্যাট এখন এটা তিন হাজার টাকার পণ্য কী হয়েছিল ফেরত পাওয়া গেল তাহলে এই পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটের টাকার সহকারে যদি তোমার পণ্যটা ফেরত পাওয়া যায় তাহলে কীভাবে লিখবা বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট দুই হাজার টাকা আর ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট তিনশো একানব্বই টাকা প্রাপ্য হিসাব ক্র
দেওয়া হলো সেম কথা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট ধার্য কিন্তু পণ্য ফেরত দেওয়া হলো তাহলে তোমরা লেখবা ফ্রদ হিসেব ডেবিট দু হাজার টাকা এই যে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সরকার এটা ফেরত দেওয়া হলো দু হাজার টাকার এর ফলে তোমরা লেখবা ক্রয় ফেরত হিসাব ডে ক্রেডিট লেখবা ক্রয় ফেরত কেন ক্রেডিট লেখবা কারণ বিক্রির সময় ক্রয়টা সরি ক্রয়ের সময় ক্রয় হিসেবটা ছিল ডেবিট এখন ফেরত দেওয়ার ফলে ক্রয় ক্রয় ফেরত হিসাবে ক্রেডিট আর ব্যাট চলতি হিসাব আগে ক্রয়ের সময় ছিল কি ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট এখন হয়ে যাবে ক্রেডিট সেম এই দু হাজারে কী করবা একশো ফন্ড দিয়ে ভাগ দিবা আর ফন্ড দিয়ে গুণ দিলে ব্যাটের টাকাটা বেড়ে যাবে ব্যাটের টাকাটা এই দু থেকে সরাই নিলে বাকিটা হচ্ছে তোমার ক্রয় ফেরত এত টাকা এর ফলে তোমরা একটা জিনিস দেখো সেটা হচ্ছে যে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ না বানা ফার্নিচার্সের কাছ থেকে একটি আলমারি ক্রয় সাত হাজার টাকা আমি আগেও বলছি প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের যে খরচগুলো খরচ এবং সম্পদের জন্য যদি কোনো ব্যাট প্রদান করতে হয় প্রতিষ্ঠান তাহলে ওইটা প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব খরচ সেই জন্য এটার জন্য আলাদা করে ব্যাট চলতি হিসাব লেখার কোনো প্রয়োজন হয় না কারণ এই ব্যাটের টাকাটা প্রতিষ্ঠান নিজে পরিশোধ করবে এটা কারো কাছ থেকে আর আদায় আদায় করবে না প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর আর পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে ব্যাটটা দেবে সেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা পরোক্ষ কর আচ্ছা যাও এখন কথা হলো সাত সাত তারিখেরটা হচ্ছে আসবপত্র হিসেব ডেবিট ফ্রদয় না বানা ফার্নিচার্স হিসেব করে সাত হাজার টাকা এটি হয়ে যাবে এরপরে তোমরা দেখো পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ নগদে মাল ক্রয় ব্যাট সহ করে মাল ক্রয় করলে এটা হচ্ছে একশো ফোন এটা হচ্ছে পণ্য ক্রয়টা হচ্ছে একশো পার্সেন্ট আর ব্যাট সহ বললে একশো পনেরো পার্সেন্ট এটা একশো পনেরো পার্সেন্ট দিয়ে ভাগ দিবে বা পনেরো দিয়ে গুণ দিবে বোন দিলে তোমার কি যে ব্যাটের টাকাটা বেড়ে যাবে এটা ছিল আমাদের সেম এটা ছিল আমাদের ধারে আর এটা হচ্ছে আমাদের নগদে একই রকম শুধু প্রদ হিসাবে জায়গায় আমরা কি লিখব নগদান হিসেব ক্রেডিট লিখবো আর আমরা শুরুতে লিখছি কি তখন ফ্রদ হিসাব লিখছি সেম একবার আগেরটার মতো তোমরা আগেরটা বুঝলে এটা বুঝে যাবে আশা করি ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাবে বিবেচনা করি কিন্তু আমি আর এটাগুলো বেশি ব্যাখ্যা করতেছি না পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ নগদে মাল বিক্রয় সেম এই যে এটা এক একই রকম হ্যাঁ একই রকমভাবে একশো পনেরো দিয়ে এটাকে ভাগ করবা পনেরো দিয়ে গুণ করবা তাহলে ব্যাটের টাকাটা তোমাদের বের হয়ে যাবে আর এখানে নগদকে ডেবিট করবা আর আগে করছিল তোমরা কৃষিকে ডেবিট প্রাপ্য হিসেবে ডেবিট করছিল এরপরে বলছে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাট সহ আট হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা সরি পাঁচশো টাকা টাকার ব্যাট সহ আট হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো তো এখানের মধ্যে পাঁচশো টাকার ব্যাট সহকারে যদি আট হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হয় তাহলে তোমরা লিখবা ক্রয় হিসাব ডেবিট সাত হাজার পাঁচশো টাকা ব্যাট আলাদা ব্যাট আলাদা তাহলে পাঁচশো টাকা হচ্ছে যে ব্যাট চলতি হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট কত আট হাজার টাকা এখন আমার এই ক্লাসগুলো কিন্তু আমি একটা কথা মাথায় রাখবো সবাই যে আমি এই ক্লাসগুলো কিন্তু কোনো এডিট করি না কোনো কিছু করি না যেভাবে ভিডিও করি ঠিক এভাবে ছেড়ে দেয় হ্যাঁ ভুল ভুল ভুলটুটি মানুষেরই হয় ভুলটুটির উদ্যোগ কেউ না আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবো আমি নিজে সংশোধন হওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার এই অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমি তোমাদের কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করব তো এখন কথা হচ্ছে যে তোমরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য সবাই অপেক্ষা করো ব্যাট সংক্রান্ত আরও ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা চ্যানেলটিকে অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করবা এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে নিবে এবং শেয়ার করবা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ